Hi everyone! Welcome to this video. Bago ang lahat, nais ko po muna ng pasalamatan yung lahat po nang nag-subscribe doon po sa aking first video. Thank you for your subscribing. In this video, we're going to talk about using a and plus noun. So what is noun? Noun is a person, place, things, and animals. So let's look at the board. In English alphabet, meron po tayong 26 letters. So tinanggal ko po yung lima na A, E, I, O, U. Dahil ito po yung ating vowels. So ang lahat ng natira po dito, ito po yung tinatawag natin na consonants. Sa English words, lahat po ng words natin sa English ay meron po siyang consonants and vowels. Now, ang words natin na boy, cat, dog, fish, ito po yung ating mga nouns. So, gagamitan po natin bago ang nouns, either a or an, pero tingnan po natin mabuti kung ano ang nagsisimulang letra sa ating words. Halimbawa, ito pong boy. Ang first letter ng boy ay nagsisimula sa letra na nanggaling sa ating consonants. So, a boy. Cat. Yung first letter po ng cat ay nanggaling sa ating consonants. So, a cat. Dog. Yung first letter nanggaling sa ating consonant. So, a dog. Fist. Nanggaling po sa ating consonant. So, a fist. Lahat po ng words, nouns, na manggagaling sa ating consonants ay gagamitan po natin siya ng a. Now, let's proceed to the next part. Yung e, e, i, o, u, ito po yung ating vowels. So, lahat po ng words na nagsisimula sa letter na nanggagaling sa ating vowels ay gagamitan po natin siya ng an. Like, for example, ant, an ant. Egg, yung e po ay nanggaling sa ating vowel. So, an egg. Ink, nanggaling po sa ating vowels. So, an ink. Orange, nanggaling sa ating vowel. So, an orange. Umbrella, nanggaling po sa ating vowels. So, an umbrella. Actually, ito po ay napakasimpleng lesson. Pero minsan, nagkakamali po tayo kung saan natin nailalagay yung a at yung an. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video ito. Thank you for watching.